Hola a todos. En un vídeo anterior ya vimos lo que era el circuito de principio de limpia parabrisas, tanto el trasero como el delantero. En este vídeo vamos a ver, bueno, entre comillas, un circuito real de limpia parabrisas delantero. Yo por simplificar ya he pintado algunas señales, positivo o negativo, bueno, positivo de contacto y velocidad lenta y rápida. Ahora vamos a, a ver el camino de las corrientes a través de todo el circuito. Para empezar vemos que tenemos por un lado... Vamos a hacer esto un poquito más grande. Tenemos una regleta por donde va a entrar positivo al circuito, positivos. Tenemos una caja de fusible, la 206. Tenemos también la llave de contacto, la 104. Y tenemos el conmutador del limpia parabrisas. Otro elemento que tenemos es el relé cadenciador. Y también podemos observar el... Uh, motor limpia para brisa propiamente dicho de dos velocidades y el motor de lava para brisas el que va a tirar agua sobre la luna vale, vamos a retirar esto y vamos a empezar a ver el camino de las corrientes por donde circula tenemos que el positivo entra en la regleta y se dirige hacia la llave de contacto. Si no hay contacto dado, pues no sale de ahí. También sale de la regleta por otro lado, entra en la caja de fusibles, atraviesa, atraviesa el fusible 10 amperios, vuelve a la regleta, sale de ella y entra en el motor limpia para brisa en uno de los contactos eh, del conmutador que lleva interno integrado el limpia, motor limpia para brisa. Lo que es la realimentación, el movimiento de la leva y todo esto ya está explicado en el vídeo anterior. En cuanto a negativo, tenemos un negativo que alimenta al relé cadenciador, es el color gris. Va a alimentar al emisor del transistor que hay en su interior. Un negativo que alimenta al motor, a la bomba del lava parabrisas. Y un negativo que alimenta también a la escobilla negativa y al conmutador interno del motor limpia para brisas. En estas condiciones, si actuamos sobre el conmutador, como el no hay 15, el amarillo no es positivo todavía, el dispositivo no hace absolutamente nada. Para poner en funcionamiento el sistema tenemos que poner llave de contacto, por lo que saldrá positivo por el terminal a 2 de ella y todo lo que está ahora pintado en amarillo es positivo atraviesa fusible de 15 amperios sale por el terminal 4A hay dos cables en ese terminal uno de ellos alimenta a la llave al conmutador de, de limpia parabrisas y el otro al relé cadenciador en el terminal 5 aquí dentro del relé alimenta por un lado a la bobina del relé y por otro lado al contacto fijo de la derecha. En cuanto pasemos a la primera posición, intentemos poner el sistema en funcionamiento, los tres conmutadores van a bascular. El tercero de la, de la izquierda no va a hacer nada, el segundo ahora lo veremos y el primero, bueno, es el que más o el que nos interesa ahora mismo. Saldrá positivo de él por el terminal A6, atacará al relé cadenciador por el terminal A3 y este va a mandar un pulso positivo a la base del transistor. El transistor va a pasar ahora a saturación, estaba cortado, pasa a saturación, por lo que le llega negativo a la bobina del relé es, y este va a hacer que bascule el conmutador. Este conmutador va a bascular a la posición de la derecha. Voy a borrarlo de la izquierda. Vale. Por lo tanto, va a salir positivo por el terminal 6 del relé cadenciador. Va a entrar en el conmutador y va a atacar a la escobilla de velocidad lenta. Todo lo que es verde también se vuelve positivo. En el momento en que salen las rasquetas de su posición de reposo, las rasquetas de limpia parabrisas, este conmutador de aquí va a pasar a la posición de la derecha. 
por lo tanto, eso de aquí, bueno, voy a borrar el conmutador, esto de aquí se hace positivo y saldrá positivo por el terminal A2. ¿vale? Este positivo va a salir por aquí y va a llegar al relé cadenciador. Va a estar aquí. El impulso que alimenta a la base del transistor es, pues eso, un impulso, dura muy poco tiempo. Por lo tanto, el relé basculará a su posición de reposo rápidamente. Pero eso no implica que el sistema se pare, porque, eh, esto lo borro, el sistema no se para porque la realimentación va a seguir en funcionamiento. Las rasquetas están fuera de su posición de reposo y este positivo, esto, este amarillito que era positivo de contacto, ahora es positivo 30, directo a batería. Por lo tanto, el verde sigue siendo positivo y sigue funcionando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que las rasquetas del limpia estén recogidas. Momento en el cual pues vuelve esto a su posición de reposo. Y vamos a borrar el contacto este. Al cabo de, no sé, entre 3 y 5 o 10 segundos, lo que decida el fabricante volverá a mandar un impulso la base del tránsito volverá a cortarse, perdón, para volver a pasar a saturación y alimentar a la bobina y se repite todo el ciclo. Y esto es lo que es la velocidad cadenciada. En lo que se refiere a velocidad lenta y rápida, todo es más sencillito. Una vez que hay contacto, si pasamos el conmutadores o los conmutadores a la segunda posición, ¿vale? los dos de la derecha no actúan para nada. Y el positivo llega directamente a la escobilla de velocidad lenta. Si pasamos a velocidad rápida, ocurre que eh, los tres conmutadores basculan a la última posición. Y como antes los dos de la derecha no sirven para nada, y el de la izquierda sí que manda positivo, el azul manda positivo directo a la escobilla de velocidad rápida, de calada 45 grados. En lo que se refiere al sistema del lava parabrisas, pues también es sencillito. Una vez que pulsamos, se pasa positivo por un lado directo a la bomba del lava parabrisas, por lo tanto va a impulsar el agua y va a impulsar el agua y la va a lanzar contra el parabrisas. Y por otro lado mandamos positivo también por el terminal 2 al relé cadenciador. Este va a hacer, en este caso, bueno, vamos a ver lo que diga el fabricante. Puede ser, por un lado, que mmm, cuente barridos, como es en este terminal de aquí. Voy a pintarlo con marrón. En este terminal va cambiando de positivo a negativo. Puede ser que cuente barridos y haga, por ejemplo, tres barridos, cuente tres pulsos de positivo o de negativo, según el fabricante haya diseñado el circuito electrónico, y para el sistema, o puede ser que el sistema solamente funcione si el pulsador está activado.